হয়ে গেছে না আমার মনে হয় অনেক দিন ধরে অনেক মানুষই বলতেছে যে ট্রাইনমাল পডকাস্ট শুনে লাভ আসলে কি ওয়াজ দ্য ড্যাম পয়েন্ট অফ ট্রাইনমাল পডকাস্ট এক্সিস্টিং এখন জিনিস হচ্ছে আমি সবসময় এটা বিশ্বাস করছি যে কন্টেন্টের অনেক জনরা থাকে এবং সবাইকে একই ধরনের কন্টেন্ট বানাইতে হবে না যত ডিফারেন্ট জনরাতে থাকবে তত বেটার কে হয়তো এডুকেশনাল হিউব্যান ল্যাব দেখবে কে হয়তো লেক্স ফ্রিডম্যান দেখবে কে হয়তো জো রোগান দেখবে কে হয়তো টু সেন্স পডকাস্ট দেখবে কে হয়তো ইয়া হে আমিন পডকাস্ট দেখবে সবার ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট জায়গা আছে এক্সিস্ট করার জন্য আমি যদি আমার সাইডটা এক্সপ্লেন করি আমাদের প্রতিটা সপ্তাহে কিছু কিছু ইস্যু হয় যেগুলো নিয়ে আমরা সবাই সব ইউনিভার্সিটিতে সব চায়ের দোকানে আমরা কথাবার্তা বলি ওই জিনিসটা আমরা এখানে একটা প্ল্যাটফর্মে তুলে ধরি যে দেখেন আমরা এইভাবে ভাবতেছি আপনিও কি আমাদের মতো ভাবতেছেন সো একটা প্ল্যাটফর্ম একটা অ্যাঙ্কার তৈরি করা যেসব মাইক্রো ডিসকাশন হয় যেগুলো সবসময় ফেড হয়ে যায় বাট ডিসকাশনের প্যাটার্নটা রয়ে যায় তাই ওইটা করার জন্য আমার কাছে মনে হয়েছিল যে ট্রাইনাল পডকাস্ট ইজ এ থিং বাট অ্যাট দিস পয়েন্ট আমার কিছু ডাউট আসছে প্রথম ডাউট হচ্ছে যে এরপর থেকে তো ভাই হাসতে গেলেও তো প্যারা খাবো মোর স্পেসিফিক্যালি আমি তিনজনের মধ্যে সব থেকে বোরিং যদি কেউ থাকে আমি হচ্ছে সব থেকে বোরিং মানুষ যে কোনো আসেও না অন্য জায়গায় আমার নিজের কন্টেন্টে কিছুই হয় না ও ওইখানে এসে আসছে সো ইটস উইয়ার্ড ইন এ ওয়ে একদিক থেকে টোন ডেফ ছিল সেকেন্ড জিনিস হচ্ছে যে আমরা যে পডকাস্টগুলো করতেছি আমাদের নিজস্ব কমিউনিটির এনার্জিটাতে কষ্ট পাইছে সেটা হচ্ছে তারা কি আমরা আমরা কি ওই ধরনের অডিয়েন্সকে অ্যাট্রাক্ট করতেছি যারা দুই লাইন আমাদেরকে ওই বেনিফিট অফ দ্য ডাউট দিবে না এটাও একটা জিনিস যে এত বছর কন্টেন্ট বানায় সেটা একটা কনসার্নিং পয়েন্ট থার্ড জিনিস হচ্ছে এখন থেকে আমার মনে হয় সার্কাজম করার আগে আমরা তিনবার ভাববো স্পেশালি ফান্ড ব্যাক তিন চারবার আগে আপনি ভাববেন যে সার্কাজম আসলে করবেন নাকি না অ্যান্ড টু বি ভেরি অনেস্ট আমি যে এক্সপেরিমেন্ট করছি আমি গত ছয় মাস ধরে কন্টেন্ট দিচ্ছি না আমি মোটামুটি এক্সিট মোডে আসি বাইরে চলে যাচ্ছি মোটামুটি ট্রাইনাল পডকাস্টই একমাত্র জায়গায় যেখানে রেগুলারলি কন্টেন্ট দিই আর একটা কন্টেন্ট যেই মনোলোক যেখানে আমার চেহারা থাকে না এই বইটা একটা কারণ আছে আমি এত মাস ধরে চেহারা ছাড়া কন্টেন্ট দিচ্ছি বিকজ আমি যখন চেহারা ছাড়া কন্টেন্ট দিই ওখানে এক আমার পার্সোনাল ব্র্যান্ডিংয়ের জায়গা নাই অর্থাৎ আমি আমার চেহারাটা দেখানোর লোভে আমি কোনো জিনিস করতেছি না অ্যাট দ্য সেম টাইম ওখানে আমি ফ্রিলি এমন অনেক কথা বলতে পারি আই ক্যান বি মোর ইমোশনাল অ্যাবাউট মাই ফিলিংস যেটা আমি ভিডিওতে বলতে পারবো না মোর স্পেসিফিক্যালি আমাদের দেশের ছেলেদেরকে মোর স্পেসিফিক্যালি ইমোশন নিয়ে কথা বলাটা মোটেও আমরা গ্রহণযোগ্যভাবে দেখি না তাই আমি মোটামুটি চেহারা ছাড়া ওখানে ভিডিও দিয়ে আসছি সো অল অফ দি ফোর রিজেন যেটা আমি বললাম সেটা হচ্ছে আমার মনে সন্দেহ জাগাচ্ছে যে এই ইস্যুর যাওয়ার পর আমরা পডকাস্টটাকে আসলে ঠিক মতো কন্টিনিউ করতে পারবো না কিনা আমরা কি হাসতেও পারবো না কিনা কোনোটা ইস্যুতে আমরা কি একটা জায়গায় সার্কাজাম করতে পারবো না এবার আমি অডিয়েন্সে দোষ দিচ্ছি না এটা আমি মোটেও অডিয়েন্সে দোষ দিচ্ছি না যে ভাই আপনারা আমাদেরকে গ্রহণযোগ্যতা দিচ্ছেন না আপনার একটু উদার মানা হচ্ছি না ইটস রাদার আমরা কতটা যদি কমফোর্টেবল হচ্ছি আমরা নিজেরাও যদি কমফোর্টেবল না হই অডিয়েন্স বলতে যে ভাই আপনারা চালাই যান অনেকেই বলছে ভাই তোমরা ভুল করছো মাফ চাইছো চালাই যাও বাট আমরা কি কমফোর্টেবল হবো না কিনা এটাও আমার আর একটা কোয়েশ্চেন রয়ে যাচ্ছে আর কি এটা সত্যি কথা মানে আমি এই আমরা যেরকম ক্যাজুয়াল ভঙ্গিতে কথা বলবো আমাদের জনরাটা যেটা এরপরে আমাদেরকে যেভাবে মানে আমরা যেভাবে এক্সপোজ হয়েছে একটা বড় কমিউনিটির কাছে আমি জানি না আমরা কতটা হচ্ছে যে আমাদের ওই জনরার ওই হাস্য রসাত্মক একটা টোন ওই একটা ফ্রেন্ডলি ভাইব এই ভাইবটা মেনটেন করতে পারবো কি না আমরা হয়তো খুব সিরিয়াস টোনে কথা বলবো বাট আমার কাছে কেন জানি মনে হয় সাদমান আমরা কিন্তু একটা সময় পর্যন্ত বেশ চেক অ্যান্ড ব্যালেন্সে চলছি এরকম চেক অ্যান্ড ব্যালেন্সে চলছি সাদমানকে প্রচুর কথা শুনতে হয়েছে যে সাদমান ইয়ে করে কি বলে চেক করা চলে আমরা যদি একটা লাইন বলে দিতাম যে হচ্ছে যখন হচ্ছে বলতেছে আমরা হামাস হচ্ছে থার্ড রিচেস্ট টেরোরিস্ট অর্গানাইজেশন বলতেছে ফোর্স বলতেছে এরপরে যদি আমরা একটা বুঝানিবেছি এইটা আমরা হয়তো করি যেটা এটা সত্যি কথা বলতে আমি আমার পার্সোনাল ভিডিওর মধ্যে করি যে একটা কথা বলার পরে যদি এটা মনে হয় যে না এটা এরকম এরকম হইতেছে তাহলে আরেকটা লাইন বলে ক্লিয়ার করে দিই যাতে মানুষ কোট করে নিয়ে যায় অন্য কোনো কিছু মিনিংয়ে ক্লিপ ভাইরাল করতে না পারে যেটা লাস্ট পডকাস্টটাতে আমরা খুব গ্রেভ একটা ভুল করছি বলে আমার কাছে মনে হয় এবং এটার খেসারত আমাদেরকে দিতে হইতেছে 
এবং হ্যাঁ এটা সত্যি কথা অডিয়েন্সকে ইনসাল্টেড ফিল করানো এটা আমরা কখনোই চাই নাই আমরা মন থেকে কখনোই অবশ্যই চাই না বাট ওই যে এটা এটা এখানেও ওই একই লজিক আমি বলবো যে আমরা খুবই কমফোর্টেবল হয়ে গেছি আমরা এত বেশি সব কিছু ফর গ্রান্টেড নিয়ে নিছি আর কি ফর গ্রান্টেড নিয়ে নিয়ে হচ্ছে ভাই ভাই নিছে যে অডিয়েন্স তো আমাদের এই কথাগুলো বুঝবে আমাদের আসলে আলাদা করে বোঝানো দরকার নেই যেটার কারণেই আমাদের এত ক্লিপ ভাইটাল করা পসিবল হয়েছে এর আগে আমাদের আমাদের পডকাস্ট থেকে হচ্ছে ক্লিপ এইভাবে ভাইটাল করা পসিবল হইতো না তার কারণ আমাদের প্রত্যেকটা এরকম কন্ট্রোভার্সিয়াল জিনিসের পিছনে পরে দিয়ে একটা ডিসক্লেমার থাকতো সো পডকাস্ট আমরা কখনো ডিলিট করি না আমার মনে হয় আমরা কোনো পডকাস্ট ডিলিট করছি আমি এই ফার্স্ট কোনো একটা পডকাস্ট ডিলিট করছি সো যদি এরকম কোনো ভুল থাকতো যদি আমাদের ক্ল্যারিফিকেশন না থাকতো তাহলে আমরা হয়তো আগেও কোনো একটা পডকাস্ট ডিলিট করতাম সেম লজিক যেই লজিক হচ্ছে সাদমান বলতেছে যেই লজিক ফারান ভাই বলতেছে আমরা যদি ভুল কিছু বলতাম অ্যান্ড দেন ক্ল্যারিফাই না করতাম আমরা হয়তো আগেও কোনো পডকাস্ট ডিলিট করে দিতাম আমরা এখন পর্যন্ত কোনো পডকাস্ট ডিলিট করতে হয় নাই আমাদের বা আমরা মনে করি না যে পডকাস্টটা ডিলিট করা উচিত এই প্রথম একটা পডকাস্টটা হচ্ছে আমরা জিনিসটা ডিলিট আমরা পুরো পডকাস্টটা ডিলিট করতে হয়েছে আচ্ছা এইটা একটা ব্যাপার গেল তারপরে আমি আপনাদেরকে যদি আমি আমার মেন্টাল সিচুয়েশনের কথা বলি জেনে না সাদমান এবং ফারান ভাই দুজনই তাদের মেন্টাল সিচুয়েশন নিয়ে একটু কথা বলা উচিত এই এই সব সিচুয়েশনে আমাদের কন্টেন্ট ক্রিয়েটরদের মেন্টাল পরিস্থিতি আসলে কীরকম থাকে অ্যাজ আমি আগেও এই ধরনের কন্ট্রোভার্সি ফেস করে আসছি আমি আসলে এই ধরনের পরিস্থিতিতে শুধুমাত্র অবজার্ভ করি পুরো জিনিসটা মানে আমার দেখা যায় যে সত্যি কথা বলতে আমার আমি যে খুব মেন্টালি ডিপ্রেসড হয়ে বাসায় বসে আছি আমি কোনো কাজ করতেছি না এক রুমের মধ্যে পড়ে আছি আমার এরকম সিচুয়েশন হয় না এই ধরনের কন্ট্রোভার্সির মধ্যে গেলে তার এক নম্বর কারণ হচ্ছে আমি অলরেডি এই ধরনের কন্ট্রোভার্সি আগে ফেস করে আসছি আমি জানি নেচারটা কি আমি জানি হচ্ছে কিছু পেজ এরকম পোস্ট নিয়ে নিয়ে ভাইরাল করবে গ্রাফিক্স পোস্ট দিবে তারপরে ক্লিপ নিয়ে ভাইরাল করবে এইগুলো কমন প্যাটার্ন এগুলো ওরা করবে কিছু পেজ এরকম আসেই সেকেন্ডলি হচ্ছে আমি জিনিসটার মধ্যে অবজার্ভ না করলে আমি চেষ্টা করি যে আমি আমার পরের ভিডিওতে আমি যেই কাজ করতেছিলাম আমি আমার আমি আমার ডেইলি লাইফে আমি যা যা করতেছিলাম আমি খাইতেছি আমি ঘুমাইতেছি সব কিছু করতেছি সো এই কন্ট্রোভার্সিটা না হইলে যা যা কিছু হইতো আমি ঠিক তা তা কিছু করার চেষ্টা করি যে কোনো ধরনের পরিস্থিতি হোক আমার লাইফে যত খারাপ সিচুয়েশন আসুক আমি জাস্ট চিন্তা করি এই খারাপ সিচুয়েশনটা যদি আমার লাইফে না আসতো তাহলে আমি কি করতাম এখন সো ওই কাজটা আমি করতে থাকি দ্যাটস হয় আমার আমি মেন্টালি আসলে স্টেবল থাকি ওই সময়গুলোতে যেহেতু এত বড় আকারে হেইট এত বড় আকারে কন্ট্রোভার্সি হইতেছে ওই সময়গুলোতে স্টেবল থাকার আমার পন্থা হচ্ছে এইটা এবং যারা যারাই আমাদেরকে মেসেজ দিচ্ছেন কি কেমন আছি কি করতেছি কেমনে হ্যান্ডেল করতেছি সবগুলো খবর নিতেছেন তাদেরকে অনেক 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 বেশি ধন্যবাদ জানাই আমি আলাদা একটা পোস্টও দিছি এটার ব্যাপারে বাট এইটা আমি অ্যাটলিস্ট এটা বলবো আপনাদেরকে যে যদি আমাদের খুব অসুবিধা হইতো বা আমরা খুব মেন্টালি ডিপ্রেস থাকতাম আমি অ্যাটলিস্ট খুব মেন্টালি ডিপ্রেস থাকতাম তাহলে হয়তো আমরা আমি আজকে এই পডকাস্টের মধ্যে বসতাম না কিংবা হচ্ছে আমি আমার নেক্সট ভিডিওর কাজ করতাম না আমি হয়তো এই পডকাস্টটা যতক্ষণে শুনতেছেন ততক্ষণে আমার একটা নতুন ভিডিও আপলোড হয়ে যাবে সো এই নতুন ভিডিওর কাজও করতাম না সো আমাদের মেন্টাল সিচুয়েশনটা আসলে যারা আমাদের ট্রাইনোমিয়াল পডকাস্টে শুভানোধ্যায়ী আছেন যারা হচ্ছে যে কোনো ইয়েতেই অ্যাটলিস্ট জানতে চান যে আমরা কেমন আছি তাদের জন্য এটা বলা আমাদের মেন্টাল সিচুয়েশনটা আসলে আমার মেন্টাল সিচুয়েশনটা অ্যাটলিস্ট হচ্ছে যে স্টেবল ছিল পুরা কন্ট্রোভার্সির সময়টাতে এবং আমি জানি না অন্যদের কি অবস্থা অন্যরা হয়তো বলবেন আর কি এটা আমি আর একটা পয়েন্ট বলবো কিন্তু ফারান ভাই বলার পরে হুম আমার যেটা আমি ভিডিওর শুরুতে আমাদের এই পডকাস্টের শুরুতে বললাম আমি এক্সাম্পল দিয়েই বলি ধরো যখন আমি বলছি যে বিবিএ ডিগ্রিটা খুব একটা ভালো ডিগ্রি না খুব জনপ্রিয় একটা কন্ট্রোভার্সি এটা নিয়ে ধরো সাংবাদিক টাংবাদিকরা বিশ্বাস স্ট্যাটাস দিছে অনেক কাহিনী হয়েছে ওইটা নিয়ে আই ওয়াজ নেভার স্যাড যে এই একটা কন্ট্রোভার্সি হচ্ছে আমি স্যাড অথবা আমি ডিপ্রেসড অথবা আমি খুব রাগ নাথিং জিরো ইমোশন বাট কারণ তার কারণটা হইল আমি অ্যাকচুয়ালি ওটা বিলিভ করতাম এবং এখনও করি তো যেহেতু আমি সবসময় অলওয়েজ এক সেকেন্ড সরি যেহেতু আমি অলওয়েজ বিলিভ করছি ব্যাপারটা তো আমাকে সেইরকমভাবে কোনো ওগুলো এফেক্ট করে নাই বাট এইখানে যেহেতু জিনিসটা আমার সাথে ধর্ম রিলেটেড কন্ট্রোভার্সি কখনোই হয় না এই জীবনে এবং এইখানে যখন একটা অদ্ভুত ধর্ম রিলেটেড কন্ট্রোভার্সি হয়ে গেল এমন একটা ব্যাপার নিয়ে যেটা বিলিভই করতেছি না আমি জানতাম আমার তাদের মনে হব
আমি স্যাড ছিলাম আর কি নিজের উপরেই স্যাড ছিলাম এবং তারপরে আমি মোটামুটি দুই দিন আমার ফানি ইসরায়েল ফিলিস্তিন নিয়ে আমার একটা ভিডিও আনলিস্টেড করা আছে আমার চ্যানেলে এখন পডকাস্টের কন্ট্রোভার্সির পরে আমি বিশাল ইসরায়েল ফিলিস্তিন নিয়ে রিসার্চ করতে বসছি যে একটা জিনিস জানি না জিনিসটা জানার চেষ্টা করি এবং মোটামুটি অনেক তো আমি মেনলি দুইটা কাজ করছি আমি ইসরায়েল ফিলিস্তিন নিয়ে বিশাল রিসার্চ করছি এবং আমি হাইকে গেছি এই এই দুইটা ছাড়া আমি কিছুই করিনি এবং ভালো ব্যাপার যেটা যেটার যেটার কারণে আমার ভালো লাগছে সেটা হলো আমি মেনলি ভাবছিলাম যেটা যে আমাদের সমস্যাটা যেই গ্রুপের আমরা তো আমরা ওই যে ইউজার ডেমোগ্রাফি মার্কেটিং আমরা পড়ি না যে যেই ডেমোগ্রাফিটার সাথে আমার মনে হয়েছিল যে যারা আমার কথায় মনোক্ষুণ্ণ হয়েছে আমি যখন অ্যাপোলজি পোস্ট দিয়ে জিনিসটা সুন্দর করে বুঝায় বলছি দে ওয়ার অল হ্যাপি মোস্টলি যে হ্যাঁ ধরো একটা খুব আমাদের নিজেদের স্টুডেন্টদের কথাই আমি বলতেছি যে খুব খুব মনে করো ধার্মিক একটা স্টুডেন্ট উনি ফার্স্টে অনেক রাগ হয়েছে আমার কথা শুনে এবং ওই ফেসবুক ওয়াচের ন্যারেটিভ দেখে তারপর আমি যখন ওই পোস্টটা দিছি উনি বুঝছে যে না জিনিসটা একটা মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং ছিল তারপর আমি যেহেতু সরি বলছি মিটে গেছে তো ওই ব্যাপারটা আমার ভালো লাগছে যে যাদেরকে আমি ভাবছিলাম যে ওনাদের বুঝাইতে আমার অনেক কষ্ট হবে ওনাদের আমি বুঝাইতেই পারবো না জিনিসটা যে আমরা আসলে কোন পক্ষের ওনারা কোন পক্ষের কারণ এইরকম সিচুয়েশন আমি দেখছি যে বুঝানো খুব কষ্টকর হয় যে আসলে উনি কি আসলে উনি কি ওইটা তেমন কোনো সমস্যাই হয়নি ওনারা খুবই সুন্দর করে বুঝতে পারছে এবং খুব লিটারেলি আটচল্লিশ ঘন্টার মধ্যেই বুঝছে আমি পোস্ট দেওয়ার পরে বা আমরা মোটামুটি ক্লাইফাই করার পরে মোটামুটি সাথে সাথেই বুঝছে বেশিরভাগ বাট ততক্ষণে আর কি ফেসবুক ওয়াচের অন্য সাইড ওই পুরান জিনিসপত্র টত্র অন্য আর একটা সাইড তখন আবার হয়ে গেছে তখন ওটা রিলিজিয়াস ব্যাপার নাই তখন ওই পুরো ওটা সাইড কোয়েস্ট হয়ে গেছে যে না উনি দশ পডকাস্টটাকে কি বলছিল ওটা কেটে নিয়ে আসি বা ওনারা তো সব বিষয়ে অনেক কিছু জানে মনে হয় বা হ্যাঁ তেন একশো দুইশো স্টেটমেন্ট তো এই ব্যাপারটা আর কি আমার ভালো লাগছে যে যাদেরকে বোঝাতে চাইছিলাম তারা খুব সহজেই আমি বোঝাইতে পারছি আবার খারাপও লাগছে যে আনএক্সপেক্টেড একটা ব্যাপার তারপরে রাইজ করছে যেটা আসলে হওয়া উচিত ছিল না এই